വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റികളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിന്റെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അസെറ്റുകളുടെയും ലൈബിലിറ്റികളുടെയും പ്രോപ്പർ വാല്യുവേഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓർ ബിസിനസ് ഇൻ മോട്ടറി ടേംസ് ഈസ് കോൾഡ് വാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസെറ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകളുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ മോണ്ടറി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോണ്ടറി ടേംസിൽ അസെറ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകളുടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കുകയും വാല്യുവേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ടാൻജിബിൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സുകളുടെ ഗുഡ് വില്ലുകളുടെ അല്ല എങ്കിൽ ടാൻജിബിളായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യുവേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ആണ് അതായത് ഗുഡ് വില്ല് എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ആണ് നോക്കിക്കേ ഗുഡ് വില്ല് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഷോൺ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ നോക്കിക്കേ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സീ നോട്ട് ടച്ച് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ പ്രകാരം നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് ഏത് ഹെഡിന് കീഴിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹെഡിന് കീഴിൽ വേണം നമ്മൾ കാണിക്കാന് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ബാക്കി ഗുഡ് വിൽ മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ദോസ് ഇൻറ്റാൻജിബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇറ്റ്സ് എ സുപ്പീരിയർ എനി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗുഡ് വിൽ എന്നോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഗുഡ് വില് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാമോ ഒരു ബിസിനസ് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വിൽക്കുകയോ ഇല്ല എങ്കിൽ അവരെ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫൈവ് ലാക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതായത് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കല്ലേ വിറ്റേ അപ്പോൾ എ ബി ലിമിറ്റഡ് ഇവർക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് ലക്ഷം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോർമൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം എക്സ്ട്രാ വന്നില്ലേ അതായത് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം അല്ലേ ബാക്കി ഒരു അതായത് സിക്സ് ലാക്കിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ലാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ലാക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഗുഡ് വിൽ ആണ് അവിടുത്തെ ഗുഡ് വിൽ ആണ് ഈ ഒരു വൺ ലാക്ക് എന്ന്
ഒരു ബിസിനസ് ചില സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലായെങ്കിൽ നല്ല ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് ക്ലിക്ക് ആവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാകാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാകാം നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് കാരണം ഒക്കെ ആകാം ഈ ഒരു ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കിക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ സുവോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിൽസൺ ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് നാല് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് ഡോഗ് ഗുഡ് വില്ല് റാറ്റ് ഓർ മൈസ് ഗുഡ് വില്ല് റാബിഡ് ഗുഡ് വില്ല് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാറ്റ് ഡോഗ് റാറ്റ് ഓർ മൈസ് റാബിഡ് ഗുഡ് വില്ല് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഏത് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് ആ പേര് പോലെ നോക്കിക്കെ ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പൂച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ മാറിയാലും അത് നിൽക്കുന്ന പ്ലേസ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു ഓണർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രശ്നം കാണത്തില്ല പക്ഷെ അത് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കേസായിട്ട് അതായത് ഒരു ക്യാറ്റിനെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും ആ ഒരു ബിസിനസ് നിൽക്കുന്ന പ്ലേസിൽ അത് ചേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലേ ആ ഒരു ബിസിനസ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് അവിടെ തുടരുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതേ ഗുഡ് വില്ല് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓണർ ഓണർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ല് ഫ്യൂച്ചറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ തുടരും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ലിൽ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പോകുന്ന ഒരു കടയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കടയിലായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓണർ ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളവിടെ പോകാതിരിക്കുമോ ഇല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓണറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു കടയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചേഞ്ച് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലും അതിൻ്റെ ഓണർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ തന്നെ പോകും ആ ഒരു കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഫ്യൂച്ചറിലും അതേ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോഫിറ്റും അതേ ഗുഡ് വില്ലും ഫ്യൂച്ചറിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡോഗ് ഗുഡ് വില്ല് നോക്കിക്കെ ഡോഗ് ഗുഡ് വില്ല് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ അസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹു കണ്ടക്ട് ദ ബിസിനസ് റാദർ ദാൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നോക്കിക്കെ നമുക്കറിയാം ഡോഗുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ലോയലായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് അത് ആ നിൽക്കുന്ന പ്ലേസിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാളും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി അത് പൂച്ചയേക്കാളും അത് ലോയൽ അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഉടമസ്ഥനുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അയാളോട് ഒരു ലവും അഫക്ഷനും ഒക്കെ കാണും അല്ലേ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിലും അതായത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിനോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്ലേസിനെ ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നല്ല ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പിൻ്റെയും ആ ഒരു അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാലിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളെ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അതിൻ്റേതായ മാറ്റം ഉണ്ടാവ
റാബിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് മോയിലിന്റെ പ്രത്യേകത അതെപ്പോഴും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തെ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെ അതായത് അത് ഒരിക്കലും ദൂരോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല അതേ കേസ് തന്നെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കേസിലും അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത് ലഭ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അതായത് അടുത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ പ്ലേസിൽ നമുക്കത് ലഭ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റാബിഡ് ഗുഡ് വില എന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഗുഡ് വില്ലുകൾ അതായത് കാറ്റ് ഡോഗ് റാറ്റ് ഓർ മൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റാബിഡ് ഗുഡ് വില്ല് ഈ ഒരു നാല് ഗുഡ് വില്ലിൽ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഒന്നിനെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് അതായിരിക്കും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ബിസിനസ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലും അവർ ഏൺ ചെയ്ത അതേ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ നമുക്കും വേണം എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ലാണ് അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അതായത് ബിസിനസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ഏൺ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതേ നേരത്തെ ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ അവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏൺ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ലാണ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാറ്റ് ഗുഡ് വില്ലിനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗുഡ് വില്ല് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗ് ഗുഡ് വില്ലിനെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഗുഡ് വില്ല് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എ പാർട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് നോട്ട് എ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് നോക്കിക്കേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അതായത് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൺലി ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഒരു ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് സസറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ അതിനൊരു റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെയില്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഗുഡ് വില്ല് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ദ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ഇൻവോൾസ് ലോട്ട് ഓഫ് സബ്ജക്ടിവിറ്റി അസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ വറ അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആർബിട്രറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ചില സമയത്ത് ഇവർ ഈ ഒരു ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെല്ലറും ബയറും തന്നെ മ്യൂച്വലി അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂവിൽ അവരെത്തും അല്ല എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വാല്യൂ വറിനെ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ അതായത് നമ്മളൊരു വാല്യൂ വറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ അവിടെ ഒരുപാട് സബ്ജക്ടിവിറ്റി അവിടെ റൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ല് അസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ഗുഡ് വിൽ കെ നോട്ട് ബി സോൾഡ് ഓർ റിയലൈസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അസ് എ ഹോൾ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിസിനസ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഗുഡ് വില്ല് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ല് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല സെല് ചെയ്യാനോ റിയലൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കുന്നതല്ല അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോട്ട് സെപ്പറബിൾ എന്ന ഈ ഒരു ഗുഡ് വില്ലും ഗുഡ് വില്ല് നമുക്ക് എപ്പോൾ എന്തിനോടൊപ്പം മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ ബിസിനസ് സെല് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മാത്രമേ ഗുഡ് വില്ല് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ അല്ല
നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വില പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ് വില്ലാണ് ഉള്ളത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ലും നോൺ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ലും നോക്കിയ എന്താണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് ഇസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ഓവർ ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ നെറ്റ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് റിസീവ് ഇറ്റ് വെൻ വൺ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി ഈസ് പർച്ചേസ്ഡ് അതർ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി മറ്റൊരു ബിസിനസ് എൻഡിറ്റിയെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഓൺലി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് ഈസ് അക്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് റൈസസ് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് അവിടെ റൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ ദ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഗുഡ് വില് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പർച്ചേസേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുഡ് വില്ലിന് പൈസ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഗുഡ് വില്ലിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവരിപ്പോൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻഹറൻറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് അഥവാ നോൺ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് ദ ഇൻ്റർലി ജനറേറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ നോൺ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോ ഗുഡ് വില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹറൻറ്റ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുഡ് വില്ല് അതായത് ഇറ്റ് റൈസസ് ഫ്രം ഗുഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗുഡ് പബ്ലിക് ഇമേജസ് എക്സെട്രാ ഈ ഒരു ഇൻറ്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടോ നല്ല പബ്ലിക് ഇമേജ് കൊണ്ടോ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഗുഡ് വില്ല് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് നവർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ഒരു ഇൻറ്റേർണലി അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം അല്ല എങ്കിൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഹി ദ വാല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ സബ്ജക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ വരാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂവറിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ